Charles Leclerc foi o mais rápido da sexta-feira e vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar dos treinos livres que tivemos alguns pontos bem importantes. Começando com o domínio de Ferrari e Red Bull, que já era esperado, Pérez foi o mais rápido no TL1, Leclerc no TL2 e tem alguns detalhes bem interessantes que nós precisamos conversar sobre as equipes no geral. Começando pelo seguinte, todo mundo está fazendo teste de asa traseira e asa dianteira, por mais que pacotes aerodinâmicos mais robustos não estejam sendo usados no Azerbaijão, nós estamos vendo os specs diferentes de asas, justamente para ver se gera menos downforce ou mais downforce e também buscando um acerto mecânico do carro para poder ter bons resultados nas retas, mas principalmente naquele trecho mais sinuoso. Sexta-feira no nosso vídeo de expectativas falávamos de como o Baku é uma pista que exige um acerto muito peculiar, tem uma reta gigantesca e não somente a reta em si, mas o que precede a reta é um trecho de curvas em alta velocidade e ainda tem um setor sinuoso com curvas de baixa velocidade que exigem mais downforce. Sabendo disso, as equipes precisam buscar acertos peculiares, acertos muito perfeitinhos, não dá para você ficar um pouquinho atrás de um ou um pouquinho atrás de outro, porque senão você vai perder muito no que diz respeito a uma volta completa. Você pode ver isso, por exemplo, durante as voltas dos treinos livres, quando um piloto errava de leve ou então não tinha a velocidade máxima tão boa quanto a do outro, ele ficava muito para trás. Nós estamos vendo que a Ferrari está muito forte nos setores 1 e 2. Só que quando chega ali no terceiro setor, que é onde você tem basicamente a aceleração a 100%, a Ferrari fica muito para trás da Red Bull, então o vácuo para a Ferrari naquele caso acaba sendo primordial, enquanto para a Red Bull ter um setor sinuoso forte vai ser o grande diferencial, ela precisa fazer com que o carro funcione ali, porque ela sabe que na reta já está tendo uma grande vantagem com relação aos seus adversários. A Ferrari estava perdendo de 0,2 até a meio segundo para a Red Bull na reta. E aí fica aquele negócio, como que vai ser a estratégia de quali? Qual piloto vai ser sacrificado para isso? Esse é um ponto muito importante, porque Baku tem essa peculiaridade assim como Monza, em que um resultado atípico pode acontecer por conta do vácuo. Nós vimos Alonso andando muito bem no treino livre porque ele pegou o vácuo, ele saiu atrás de carros mais rápidos e conseguia pegar o vácuo desses carros em determinados momentos. Isso fez com que ele conseguisse uma posição muito mais à frente daquilo que é o esperado de uma Alpine. Em outros momentos, quando os pilotos ainda estavam buscando acertos específicos, quem conseguia pegar o vácuo melhorava muito o tempo, ou seja, Baku pode gerar uma surpresa se um piloto, às vezes até mesmo das principais equipes, não conseguir pegar um vácuo naquele terceiro setor, ele pode sim ficar para trás e muito para trás. Portanto, quem vai ser o sacrificado? Pérez vai dar vácuo para Verstappen? Sainz vai dar vácuo para Leclerc? Correr o risco de outros pilotos do meio do pelotão ultrapassar esses pilotos? Eu acho que vai ser muito complicado fazer esse tipo de jogo de equipe e provavelmente eu diria que as equipes grandes vão querer sair atrás de equipes pequenas, muito atrás delas, porque recupera a distância no setor sinuoso e quando chegar na reta vai ter um vácuo muito bom para poder pegar. Hamilton fez isso durante o treino livre, em um determinado momento ele pegou o vácuo do Sérgio Pérez e você vê o tanto que a Red Bull é rápida de reta. O Hamilton de asa aberta e vácuo demorava para chegar no Pérez, mas naquele momento em específico quando o Hamilton consegue esse vácuo ele vai lá para o topo da tabela mostrando que sim, temos uma estratégia que vai ser muito bem jogada por aqueles que conseguirem sair no timing certo dos boxes no qualifying. Baku não é uma pista como Mônaco que você precisa necessariamente de um ótimo quali, você consegue ultrapassar em Baku, mas ainda assim esse acerto peculiar é o que vai fazer a diferença tanto no treino quanto na corrida. O que temos visto até o momento é uma Ferrari que nos qualifies voa e na corrida até vai muito bem sim, nós não podemos descartar a Ferrari porque em Mônaco, Espanha por exemplo, estavam muito mais rápidos, só que quando chega a questão estratégica e por vezes a Red Bull também consegue encurtar essa distância na corrida, nós vemos que o cenário muda, portanto não é só uma questão de acerto de volta rápida, mas o acerto de corrida e o acerto na corrida, que é a estratégia, faz muita diferença. Outro fator primordial que estava sendo muito falado durante os treinos é do vento, 
Alguns pilotos estavam reclamando bastante e tivemos muitas escapadas da pista. Baku não se dá o luxo de você errar muito, só que ao final das retas você sempre tem aquela área de escape. Aí o pessoal passa reto, dá uma meia volta e consegue voltar para a pista. Na corrida, se o cara R passa reto ali, ele perde quase todas as posições, porque simplesmente ele vai lá para fora da pista, ainda mais se ele passar com muita carga de velocidade, e até ele dá ré ou então fazer um zerinho, tem lugar que nem dá para fazer o zerinho, aí o cara tem que dar ré, etc, ele vai ter que acabar perdendo posições para voltar. O Leclerc, por exemplo, nós vimos isso, mas ali para o meio do segundo setor ele passou reto e teve que dar uma ré que era um lugar perigosíssimo, estreito, e se fosse uma corrida ali já, ele provavelmente teria perdido muitas posições, talvez todas as posições. Só para exemplificar para você como os pilotos estão tendo dificuldades com pontos de frenagem, vento e também acerto. Isso faz muita diferença, ainda mais com esses carros de 2022 que estão tendo o Purpose mais uma vez como centro das atenções em Baku. A reta é muito longa e é muito ondulada, a reta por si só já é ondulada. Nós vemos que todos os carros estão com Purpose. É claro que, por exemplo, a Mercedes está com um Purpose muito mais acentuado. Nós vemos também que a Ferrari está com um Purpose muito acentuado. A Red Bull um pouco menos do que essas duas. Algumas equipes menos, outras mais. Só que o Purpose está ali. Ele está presente. Ele está trazendo esses impactos aos pilotos. O Hamilton, em um determinado momento, falou que não conseguia ver a linha do box porque simplesmente não conseguia focar de, devido aos kicks, para você ter uma noção. Então esses treinos livres estão mostrando muitas dificuldades e também possibilidades de qualifying. Eu diria que até o momento tem chance de ser a corrida mais imprevisível da temporada devido a esses elementos. Se tiver algum outro fator externo que possa acontecer no final de semana seria interessante. É uma pista que pode sim gerar um safety car, é uma pista que pode gerar umas ultrapassagens um pouco atípicas, que pode utilizar outra estratégias atípicas, muita gente testando o pneu duro, o que provavelmente vai fazer com que o pessoal pegue esse pneu C3, né, que é a gama mais macia da Pirelli que está para esse grande prêmio, com C3, C4, C5, e o C3 sendo duro, o pessoal usando muitos pneus duros para ver se conseguem fazer extintes longos, extintes talvez aí para pensar em uma parada apenas usando um médio e um duro, dificilmente alguém vai largar de macio, a não ser que seja um piloto que tem um carro muito forte e largue lá atrás por algum problema, alguma coisa, e ele bota um macio, passa todo mundo logo no primeiro extint para depois conseguir recuperar essas posições numa parada de box posteriormente, mas enfim, a estratégia vai contar muito e eu quero saber a sua opinião do que você viu nesses treinos livres até o momento. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no canal. Também aí estamos tendo, na maioria dos dias, dois vídeos. Recomendo que você sempre olhe de manhã e à tarde. Um grande abraço, valeu e falou!